తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా ఎంత సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా టమాటా దోశని ఇన్స్టెంట్గా ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము మనకి టైం లేనప్పుడు ఈ విధంగా ఇన్స్టెంట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాని తయారీ కోసం ముందుగా ఒక రెండు టమాటాలని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి అలాగే ఒక చిన్న అల్ల ముక్క నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోండి కొద్దిగా జీలకర్ని మిక్సీ జార్లో మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాము ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ ఒక హాఫ్ కప్ బియ్యం పిండి హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండిని కలిపి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక మూడు కప్పుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులోనే సరిపడినంత సాల్ట్ని వేసుకుని లమ్స్ ఏమీ లేకుండా ఈ విధంగా విసుకతో మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలి పిండి మనకి నార్మల్ దోశ పిండిలా కాకుండా కాస్త లూజ్గా ఉండేలా చూసుకోండి వండలేమి లేకుండా పిండిని కలుపుకుని ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత పిండి ఈ విధంగా లూజ్గా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి పిండి ఇలా తయారైంది కదా ఇప్పుడు తవా పెట్టుకుని హీట్ అయిన తర్వాత దోశను వేసుకుందాము జస్ట్ మనం పిండిని ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నార్మల్ దోశలా కాకుండా మనం రవ్వ దోశని ఈ విధంగా అయితే వేసుకుంటామో అలాగే దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుని పైన నుంచి ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా దోశని వేసుకున్నాం కదా మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకునే దోశని మనం వేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా దోశ రెడీ అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం మళ్ళీ అదేవిధంగా వేరే ఒక దోశను కూడా వేసుకుందాము ఈ టమాటా దోశను మనం చాలా ఈజీగా ఇన్స్టెంట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు మనం అప్పటికప్పుడు ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ని ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా దోశను వేసుకుంటే చక్కగా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే దీనికి చట్నీ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ మనం అల్లం అలాగే ఎండుమిర్చి టమాటాలు వేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా స్పైసీగా ఉంటుంది చట్నీ లేకుండానే దీన్ని మనం తీసుకోవచ్చు ఇది కూడా తయారైన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం చాలా సింపుల్గా మనం టమాటో దోశని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు పంపించండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్కి షేర్ చేయండి